Assalamualaikum प्रियो शिक्षार्थी तो मदर के आज के अर्थनीति मल्टीमीडिया एडुकेशन में शागोतम आज आमी तो मदर के अर्थेर चाहिदा एवं अर्थेर तारोल्ल पसंद तो तो अर्थात अर्थेर चाहिदा बा अर्थेर तारोल्ल पसंद तो तो आलोचना कर बो ताहुले आज के आलोचना विषय অর্থনীতি প্রথম পত্র একাদশ দাদশ শ্রেণীর দশম অধ্যায়ের মুদ্রা ও ব্যাংক এই অধ্যায়ের অর্থের চাহিদা বা অর্থের তারল্য পছন্দ তত্ত্ব আলোচনা করব আজকের পাঠ শেষে তোমরা জানতে পারবে তা হচ্ছে এক অর্থের চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারবে দুই অর্থের চাহিদা সৃষ্টিকারী শ্রেণী ব্যাখ্যা করতে পারবে তিন অর্থের চাহিদা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং চার রেখাচিত্রে অর্থের লেনদেন সতর্কতামূলক এবং ফটকা কারবার জনিত চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং অর্থের বাজারে অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে কিভাবে সুদের হার নির্ধারিত হয় তাও ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে এখন আমরা জানব অর্থের চাহিদা কাকে বলে অর্থের চাহিদা বলতে নগদ অর্থ নিজের কাছে রাখার প্রবণতাকে বোঝায় সাধারণত কোন নির্দিষ্ট সময়ে জনসাধারণ অর্থনৈতিক দরকারে প্রচলিত সুদের হারে যে পরিমাণ নগদ অর্থ নিজের কাছে রাখতে চায় তাকে অর্থের চাহিদা বলা হয় অর্থাৎ প্রচলিত সুদের হারে জনসাধারণ তার নিজের কাছে যে পরিমাণ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাকেই তার অর্থের চাহিদা বলা হয় উনিশশো সালে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে এম কেইনস একটি নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন তা নগদ পছন্দ বা দা লিকুইডিটি প্রিফারেন্স থিওরি নামে পরিচিত এই তত্ত্বে তিনি অর্থের চাহিদা বলতে অর্থ ধরে রাখার এ ডিমান্ড ফর মানি টু হোল্ড অর্থাৎ অর্থ হাতে ধরে রাখা অর্থাৎ সম্পদকে অর্থ হিসেবে ধরে রাখার ইচ্ছাকেই উল্লেখ করেছেন কেন্স উল্লেখ করেন যে শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই অর্থের চাহিদার সৃষ্টি হয় না এর অন্য এক প্রকারের চাহিদা আছে আর তা হলো সম্পদ হিসেবে অর্থের চাহিদা অর্থাৎ কেন্স তার এই লিকুইডিটি প্রিফারেন্স থিওরিতে উল্লেখ করেন শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই অর্থের চাহিদার সৃষ্টি হয় না এর অন্য এক প্রকারের চাহিদা আছে তা আর তা হল সম্পদ হিসেবে অর্থের চাহিদা অর্থাৎ অর্থকে সম্পদ হিসেবে উনি এই তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই অর্থ ব্যবহৃত হয় না বরং অর্থকে সম্পদ হিসেবে উনি তার এই তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় মানুষ যে কোনো সম্পদ অপেক্ষা অর্থকে ধরে রাখাকে বেশি পছন্দ করে থাকে অর্থ ধরে রাখার এই বাড়তি বা অতিরিক্ত ইচ্ছাকে কেন্স নগদ পছন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন নগদ অর্থ ধরে রাখার দুইটি সুবিধা হল এক অর্থ সম্পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তরল অর্থাৎ সহজেই যে কোনো দ্রব্য ক্রয় করা যায় বা অর্থকে অন্য সম্পদে রূপান্তরিত করা যায় দুই স্বল্পকালীন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি না হলে অর্থের মূল্য সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা থাকে না অর্থাৎ অর্থ হ্রাস পায় না বা অর্থ কমে যায় না যদি না মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে যেমন দ্রব্যের মূল্য যদি হ্রাস পায় তাহলে দ্রব্য দ্রব্য কম মূল্যে বিক্রি করতে হয় ফলে সম্পদ বা দ্রব্য মজুদকৃত সম্পদ হ্রাস পায় কিন্তু অর্থ যদি নিজের কাছে রেখে দেয় যদি মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে তাহলে অর্থ মূল্য কমে যায় না তা স্থির থাকে অর্থাৎ সম্পদ হানি হয় না আর অর্থের নগদ অর্থের অসুবিধা হলো 
এক হাতে অর্থ ধরে রাখলে কোন প্রতিদান অর্থাৎ লভ্যাংশ বা সুদ পাওয়া যায় না এটি হচ্ছে অর্থ হাতে ধরে রাখার অসুবিধা তাহলে আমরা জানলাম যে নগদ অর্থ ধরে রাখার সুবিধা রয়েছে যেমন নগদ অর্থ ধরে রাখার অসুবিধাও রয়েছে নগদ অর্থ ধরে রাখার দুটি সুবিধা হচ্ছে এক এটি এটা সম্পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তরল অর্থাৎ সহজেই যে কোনো দ্রব্য বা সেবা ক্রয় ও অন্য কোনো সম্পদে রূপান্তর করা যায় এবং দুই মুদ্রাস্ফীতি না থাকলে আর্থিক মূল্য সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ সম্পদ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং অর্থ ধরে রাখার অসুবিধা হচ্ছে কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না তা লভ্যাংশই হোক বা সুদই হোক তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন জানব তিনটি উপাদান দ্বারা তাত্ত্বিকভাবে অর্থের চাহিদা নির্ধারিত হয় দা ডিমান্ড ফর মানি ইজ ডিটারমাইন্ড বাই থ্রি ফ্যাক্টরস এক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্তরের দ্বারা নির্ধারিত হয় দুই সুদের হারের দ্বারা নির্ধারিত হয় তিন নাগরিকদের সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে এই তিনটি উপাদান দ্বারা অর্থের চাহিদা নির্ধারিত হয় দ্য লেভেল অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড পিপলস ওয়েলথ এই তিনটি উপাদান দ্বারা অর্থের চাহিদা নির্ধারিত হয় তাত্ত্বিকভাবে অর্থনীতিবিদ লর্ড জে এম কেন্স অর্থের চাহিদার ক্ষেত্রে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেন অর্থাৎ অর্থনীতিবিদ লর্ড জে এম কেন্স এর মতে তিনটি উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা হয় এক লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা ট্রান্সাকশন ডিমান্ড ফর মানি যা আয়ের উপর নির্ভরশীল আয় বৃদ্ধি পেলে লেনদেন জনিত চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দুই সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা বলতে বোঝায় যে মানুষ কোন জরুরি প্রয়োজনে অর্থ নিজের কাছে রেখে দেয় যখন কোনো জরুরি প্রয়োজন হয় যেমন চিকিৎসা সুবিধা অথবা কোনো তাৎক্ষণিক কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সেই অর্থ সে নিজের কাছে রেখে দেয় এটাকে সতর্কতামূলক মূলক অর্থের চাহিদা বলা হয় এই সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাও আয়ের উপরে নির্ভরশীল আয় যার যত বেশি সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা তার হাতে বেশি এবং তৃতীয় যে অর্থের চাহিদার কথা যে এম কেন্স বলেছেন সেটি হচ্ছে ফটকা কারবার জনিত অর্থের চাহিদা স্পিকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মানি বা একে অ্যাসেট ডিমান্ড ফর মানিও বলা হয় আধুনিক কালে অর্থনীতিতে অর্থ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে হচ্ছে যে অর্থ শেয়ার বাজারে ব্যবহৃত করা হয় ব্রন বন্ড ক্রয় ব্যবহৃত হয় এই অর্থ জনসাধারণ ব্যবহার করে থাকে তার অর্থ থেকে অর্থকে খাটিয়ে আরও অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ মুনাফা আনার জন্য বা লভ্যাংশ আনার জন্য এই অর্থ ব্যবহৃত হয় এটাকে ফটকা কারবার জনিত চাহিদা বলা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী এই ফটকার কারবার জনিত অর্থের চাহিদা সুদের হারের উপরে নির্ভরশীল তাহলে এই তিনটি বিষয় আমরা এখন বিস্তারিত জানব এবং রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই তিনটি বিষয়কে বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে অর্থনীতিবিদ লর্ড জে এম কেন্স তিনটি অর্থের চাহিদার কথা বলেছেন প্রথমত লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা এবং ফটকা কারবার জনিত অর্থের চাহিদা এই তিনটি অর্থের চাহিদার সমষ্টি হচ্ছে মোট অর্থের চাহিদা অর্থাৎ প্রথম দুটি লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা এবং সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা নির্ভরশীল আয়ের উপর এবং ফটকা কারবার জড়িত অর্থের চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা অর্থের লেনদেনজনিত চাহিদা ট্রানজেকশন ডিমান্ড ফর মানি আলোচনা করব 
অর্থ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনগণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যক্তি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার বিলের দালাল যে পরিমাণ নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় উইলিং টু হোল্ড মানি বাই পাবলিক তাকে মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা বলে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দেখলাম যে ব্যক্তি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার এবং বিলের দালাল এই শ্রেণী অর্থের চাহিদা করে থাকে এবং এটাকে লেনদেনজনিত অর্থাৎ মুদ্রার লেনদেনজনিত চাহিদা বলা হয় অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও এই যে ব্যক্তি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার এবং বিলের দালাল তারা নগদ মুদ্রা হাতে রাখতে চায় এটাকে অর্থের লেনদেন জনিত চাহিদা বলা হয় এবং অর্থের লেনদেন জনিত চাহিদা নির্ভর করে জনগণের আয় স্তর ও সুদের হার দ্বারা আয় স্তর বেশি হলে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা বেশি হয় সুদের হার বেশি হলে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কম হয় প্রিয় শিক্ষার্থী যার আয় যত বেশি সে তত বেশি দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে থাকে ফলে তার লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা বেশি হয় তেমনি ভাবে সুদের হারের উপরেও লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা নির্ভরশীল সুদের হার বেশি হলে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কম হয় কারণ সুদের হারের বেশি হলে অনেক লোক রয়েছে যারা অর্থ লগ্নি করে ওখান থেকে বেশি অর্থ পাওয়ার চেষ্টা করে থাকে বা আকাঙ্ক্ষা করে থাকে তাই সুদের হার যখন বেশি হয় তখন নিজের হাতে অর্থ কম রাখে সেই অর্থ লগ্নি করে বা ব্যাংকে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার আশায় এবং কেন্স মনে করেন অন্যান্য অবস্থায় স্থির থাকলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে লেনদেনের চাহিদা বাড়ে অর্থের লেনদেনের চাহিদা বাড়ে মানুষের আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে অর্থের লেনদেনের চাহিদা বাড়ে অর্থাৎ আয়ের সাথে অর্থের লেনদেনের চাহিদা সম্পর্ক ধনাত্মক অর্থাৎ যার আয় বেশি সে লেনদেনের উদ্দেশ্যে হাতে অধিক পরিমাণ অর্থ রাখতে চায় আবার যার আয় যত কম সে কম পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে হাতে রাখতে চায় তাহলে আমরা যে লেনদেনের উদ্দেশ্যে যে অর্থের চাহিদা মানি ডিমান্ড ডিমান্ড ফর মানি ট্রান্সাকশন ডিমান্ড ফর মানিকে আমরা এম ডিটি দ্বারা দেখাচ্ছি অর্থাৎ ট্রান্সাকশন ডিমান্ড ফর মানি ইজ দ্য ফাংশন অফ ইনকাম দেখো এখানে যে অপেক্ষকটি দেখানো হয়েছে এখানে অর্থের লেনদেন লেনদেন জনিত চাহিদা অপেক্ষকটি দেখানো হয়েছে এম ডিটি ইজ দ্য ফাংশন অফ ওয়াই তাহলে ইনকাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে দেখা যাচ্ছে লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় যা তীর চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা বা পিউকিওশিয়নারি ডিমান্ড ফর মানি আলোচনা করব ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাকে অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা বলে এটি মানুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং আয়ের সাথে পরিবর্তনের এই অর্থের পরিবর্তনের সম্পর্ক ধনাত্মক অর্থাৎ আয়ের সাথে অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদার সম্পর্ক হচ্ছে ধনাত্মক অর্থাৎ অর্থের লেনদেন জনিত ও সতর্কতামূলক চাহিদা অপেক্ষকটি আমরা যদি একসাথে দেখি তাহলে কি হবে যে আমরা লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা এবং সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদাকে একত্রে এম ওয়ান অর্থাৎ এম ওয়ান হিসেবে চিহ্নিত করেছি যা ইনকামের উপর নির্ভরশীল বা আয়ের উপর নির্ভরশীল তাহলে অর্থে লেনজন লেনদেন জনিত ও সতর্কতামূলক চাহিদা নির্ভরশীল আয়ের উপর এখানে সেই সম্পর্কটি দেখানো হয়েছে অর্থাৎ ট্রান্সাকশন ডিমান্ড ফর মানি অ্যান্ড প্রিকিউশনারি ডিমান্ড ফর মানি ইজ দ্য ফাংশন অফ ইনকাম এখানে এমন হচ্ছে লেনদেন জনিত ও সতর্কতামূলক চাহিদা এবং 
y হচ্ছে i তাহলে আমরা অর্থের এই যে সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা সেটিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি যে precautionary demand for money is the function of income অর্থাৎ ইনকাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে লোকেদের অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায় আবার যদি আয় কমে যায় তখন এই সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদাও হ্রাস পায় তো রেখাচিত্রে আমরা অর্থের লেনদেন জনিত ও সতর্কতামূলক চাহিদা ব্যাখ্যা করব এখানে একটি তালিকা দেয়া আছে যেখানে জিএনপি বা জাতীয় আয় দেখানো হয়েছে হাজার কোটি টাকা এবং অর্থের লেনদেন ও সতর্কতামূলক চাহিদা দেখানো তালিকা দেখানো হয়েছে হাজার কোটি টাকায় দেখো জাতীয় আয় একটি দেশের যখন 150 হাজার কোটি তখন অর্থের লেনদেন ও সতর্কতা জনিত চাহিদা দেয়া হয়েছে 30 হাজার কোটি এখানে প্রত্যেকটি কল সেই সারিতেই দেখানো হয়েছে 150 কোটি হাজার কোটি 2 200 হাজার কোটি এভাবে 150 হাজার কোটি টাকায় লেনদেনের উদ্দেশ্যে এবং সতর্কতা জনিত অর্থের চাহিদার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে 30 হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ এখানে যে পরিমাণ অর্থের চাহিদা দেয়া হয়েছে তা আর পাঁচ গুণ হচ্ছে জিএনপি বা জাতীয় আয় অর্থাৎ ধরে না হয়েছে প্রতি বছর প্রতি টাকা পাঁচবার ক্রয় বিক্রয় কাজে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ অর্থের প্রচলন গতি হচ্ছে পাঁচ সেই হিসাবে এক শত তো পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা লেনদেন ও সতর্কতা জনিত অর্থের চাহিদা হবে তিরিশ অর্থাৎ তিরিশের পাঁচ গুণ হচ্ছে জাতীয় আয় নিশ্চয় বিষয়টি বুঝেছে অর্থাৎ প্রতিটি টাকা যতবার হাত বদল হয় তাকে তার অর্থের পরিমাণ দ্বারা গুণ করলে আমরা জানি যে অর্থের চাহিদা পাওয়া যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অর্থের লেনদেন জনিত এবং সতর্কতা জনিত যে চাহিদার যে তালিকাটা তার থেকে জাতীয় আয় পাঁচ গুণ বেশি দেখো সর্বশেষ যে অর্থের লেনদেন জনিত ও সতর্কতা জনিত চাহিদা দেওয়া হয়েছে এক শত হাজার কোটি টাকা তার পাঁচ গুণ হচ্ছে জিএনপি যেমন পাঁচ শত হাজার কোটি টাকা এই যে তালিকা এই তালিকা থেকে আমরা অর্থের লেনদেন জনিত ও সতর্কতামূলক চাহিদা যে রেখা সেই রেখাটি অঙ্কন করব। দেখো এই যে রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে যে যখন যখন জাতীয় আয় তিন শত হাজার কোটি টাকা দেখো এই যে তখন অর্থের লেনদেন জনিত এবং সতর্কতা জনিত চাহিদা হচ্ছে ষাট হাজার কোটি টাকা এই যে এখানে দেখানো হয়েছে তীর চিহ্ন দ্বারা অর্থাৎ সতর্কতা জনিত এবং লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা হচ্ছে এখানে ষাট হাজার কোটি টাকা যখন জাতীয় আয় তিনশো কোটি তিন শত হাজার কোটি টাকা তেমনি ভাবে যখন জাতীয় আয় পাঁচ শত হাজার কোটি টাকা তখন অর্থের লেনদেন ও সতর্কতা জনিত অর্থের চাহিদা হচ্ছে এক শত হাজার কোটি টাকা তাহলে এভাবে এই যে রেখাচিত্র রেখাচিত্রে সতর্কতা জনিত এবং লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা রেখাটি অঙ্কন করা হয়েছে বিভিন্ন জাতি আয়ে অর্থাৎ জাতীয় আয়ের সাথে এবং অর্থের লেনদেন জনিত এবং সতর্কতা জনিত অর্থের চাহিদার সম্পর্ক চিত্রে দেখানো হয়েছে এই সম্পর্কটি হচ্ছে ধনাত্মক যখন জাতীয় আয় জাতীয় আয় এক শত হাজার কোটি টাকা তখন কি রকম অর্থের চাহিদা 
लेंदेन जनित सतर्कता जनित चाहिदा दुई शत हजार कोटी टाइम हम कत तीन शत हजार कोटी टाक हम कत चार शत हजार कोटी टाइम जतियों आय हम कत पांच शत हजार कोटी टाक हम जतियों आय कत अर्थात पांच शत हजार कोटी टाक जतियों आय हम अर्थे लेंदेन जनित सतर्कता जनित चाहिदा कत तर सम्पर्क चित्रे माध्यम देखाना हो अर्थात लेंदेन जनित सतर्कता जनित अर्थ चाहिदा आयर ऊपर निर्भरशील आय जत बृद्धि पाए जत जत बृद्धि पाए अर्थ लेंदेन जनित सतर्कता जनित अर्थ चाहिदा तृद्धि पाए सम्पर्क हम धनत्मक तो तुम्हारे परीक्षा जो ए रकम तलिका देव थे विभिन्न जि एन पी ते अर्थ लेंदेन जनित सतर्कता जनित अर्थ चाहिदा निश्चय तुम्हारा रेखा चित्र अंकन करते अत्यंत सहज तुम्हारा जोान रेखा अंकन करो चाहिदा रेखा अंकन करो से रेखा चित्री अंकन कर आशा करी बुझते पे छो अर्थे फटका चाहिदा आलोचना करब स्पीकुलेटी डिमांड फर मानी साधारण तो मानुष चाय सम्पदशाली होते तरिक्त तो लाभ प्रत्याशा ऋणपत्र शेयर बजार अर्थ बनियोग कर उद्देश्य मानुष अर्थ चाहिदार सृष्टि कर अर्थनीतिद कैंसर मते एरूप चाहिदा सूधे हार द्वारा प्रभावित तो है सूधर हार बढ़ले फटका चाहिदा एसेट डिमांड फर मानी ह्रास पाए बंडर चाहिदा बृद्धि पाए आर सूधर हार जत ही स्वल्प है तत ही फटका चाहिदा बृद्धि पाए बंडर चाहिदा तत ही बृद्धि पाए अर्थात मानूष लेंदेन एवं सतर्कता जनित अर्थ चाहिदा छाड़ाओ मानूष सम्पदशाली होते इच्छुक हवाय अर्थ के शेयर बजार विभिन्न ऋण पत्र विभिन्न बंडर क्षेत्र बनियोग चाहिदा के बला है फटका जनित अर्थ चाहिदा तो फटका जनित अर्थ चाहिदा सूधे हारे ऊपर निर्भरशील सूधे हार पड़े फटका जनित अर्थ चाहिदा ह्रास पाए कारण से सूधे हार बसि हम मानुष से सूधे हारे जो निजे हाथे फटका जनित अर्थ चाहिदा कम राखे अर्थात से अन्न क्षेत्र अर्थात बैंके जेखने सूधे हार बसि से अर्थ खाटे थके अर्थात फटकार चाहिदा ह्रास पाए बंडर चाहिदा तक बृद्धि पाए तक बंड क्रय अधिक सूधे आशाय अधिक मुनाफार आशाय तई फटका जनित अर्थ चाहिदा तक ह्रास पाए आर सूधे हार जो ह्रास पाए तक फटका जनित अर्थ चाहिदा बृद्धि पाए तक से अर्थ तरा बंडर क्षेत्र व्यवहित कर अधिक सम्पदशाली हार आशाय अर्थ फटका चाहिदा अपेक्षक हम मानी अर्थात स्पीकुलेटी डिमांड फर मानी इज द फांगशन अफ इंटरेस्ट रेट एखे एम बी एस द्वारा फटका चाहिदा देखाना हो स्पीकुलेटी डिमांड फर मानी फटका चाहिदा एम डी एस द्वारा देखाना हो आय द्वारा सूधे हार बोझाना हो फटका जनित अर्थ चाहिदा अर्थात स्पीकुलेटी डिमांड फर मानी इज द फांगशन अफ इंटरेस्ट रेट अर्थात फटका जनित अर्थ चाहिदा सूधे हारे ऊपर निर्भरशील सूधे हार जख बाढ़े तक फटका जनित अर्थ चाहिदा ह्रास पाए सूधे हारे साथ फटका जनित अर्थ चाहिदा विपरीत मुखी सम्पर्क आशा करी विषय की बुझे छो तो रेखा चित्र फटका चाहिदा व्याख्या करब देखो ये एक तलिका देखने विभिन्न सूधे हारे सूधे हारे अर्थ फटका चाहिदा हजार कोटी टाइम देखाना हो तलिका थे रेखा चित्र अंकन कर तुम्हारा खूब सहजे रेखा चित्र अंकन करते बसाय प्रैक्टिस कर देखो ये लम्बक लम्बक सूधे हार देखाना हो भूमि अक्षे देखाना अर्थ फटका चाहिदा देखाना हो जे अर्थ फटका चाहिदा एक क्षेत्र में अर्थ फटका चाहिदा बंडर चाहिदा 
উভয় দেখানো হয়েছে এখানে দেখো এই রেখাটি হচ্ছে ফটকা জনিত অর্থের চাহিদা যা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল রেখাটি যা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী এটি সুদের হারের সাথে বিপরীত সম্পর্কিত তাই এটি বা থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে দেখো এখন সুদের হার যখন তিন তখন ফটকা জনিত অর্থের চাহিদা হচ্ছে বিশ হাজার কোটি টাকা দেখো তালিকায় তা দেখানো হয়েছে যে সুদের হার যখন তিন তখন দেখো সর্ব নিচে তখন অর্থের ফটকা জনিত চাহিদা হচ্ছে বিশ হাজার কোটি টাকা যা যে এই বিন্দুতে দেখানো হয়েছে এখন যদি সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে ছয় শতকরা ছয় হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে অর্থের ফটকা চাহিদা বিশ থেকে হ্রাস পেয়ে আট হলো অর্থাৎ অর্থের সুদের হার বৃদ্ধি পেলে অর্থের ফটকা চাহিদা কি হলো হ্রাস পলো এক্ষেত্রে এই পরিমাণ হচ্ছে শূন্য থেকে আট হাজার কোটি টাকা হচ্ছে অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে ফটকা জনিত অর্থের চাহিদায় এবং এই যে বিশ থেকে অর্থাৎ আট থেকে বাকি বিশ হাজার কোটি টাকা এখানে তাহলে হয়েছে বারো হাজার কোটি টাকা তারা ফটকা জনিত অর্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করছে অর্থাৎ সুদের হার যখন তিন তখন ফটকার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা হচ্ছে বারো হাজার কোটি টাকা যখন সুদের হার বেড়ে ছয় হয় তখন অর্থের ফটকা জনিত চাহিদা হ্রাস পেয়ে বিশ থেকে হ্রাস পেয়ে আট হয় অর্থের ফটকা চাহিদা তাহলে দেখো এইটুকু হচ্ছে বন্ড এবং শূন্য থেকে আট হচ্ছে অর্থ এবং আট থেকে বারো এই পর্যন্ত হচ্ছে বন্ডের জন্য ব্যবহৃত করে যখন সুদের হার তিন তখন বন্ডের ক্ষেত্রে এই যে আট থেকে বিশ পর্যন্ত অর্থাৎ বারো হাজার কোটি টাকা ব্যবহৃত করে এবং যখন সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে ছয় হয় তখন এই ফটকা জনিত অর্থের চাহিদা হ্রাস পেয়ে আট হয় তাহলে চিত্রে তাই দেখানো হয়েছে যে সুদের হার যখন শতকরা তিন থেকে বেড়ে ছয় শতকরা ছয় হয় তখন ফটকা জনিত অর্থের চাহিদা হ্রাস পেয়ে বিশ থেকে আট হয় আশা করি বিষয়টি বুঝেছ প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা অর্থের মোট চাহিদা জানলাম তিনটা একটি হচ্ছে মোট অর্থের চাহিদা হচ্ছে লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা এবং ফটকা কারবার জনিত অর্থের চাহিদা তিনটি যোগ করে দেখানো হয়েছে এম ডি ইজিক্যাল টু এম ডি টি অর্থাৎ ট্রান্সাকশন ডিমান্ড ফর মানি এম ডিপি প্রিকুশনারি ডিমান্ড ফর মানি এবং প্লাস এম ডি এস স্পিকিউলেটিভ ডিমান্ড ফর মানি তিনটি অর্থের চাহিদা সমষ্টি মোট অর্থের চাহিদা তাহলে আমরা এটাকে দুই এইভাবেও দেখাইতে পারি যে মোট অর্থের চাহিদা যেটি দুইটিকে একত্র করে অর্থাৎ লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা এবং সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা যেহেতু আয়ের ওপরের নির্ভরশীল সেই জন্য এই দুইটাকে একত্র করে এম ওয়ান হিসেবে আমরা অর্থের চাহিদা বলতে পারি এবং এম টু যেটা ফটকা কারবার জনিত চাহিদা যেটা সুদের উপর নির্ভরশীল সেটাকে আলাদা করে দেখাতে পারি তাহলে এই যে সমীকরণটি এম ডি সমান সমান অর্থাৎ টোটাল মানি ডিমান্ড ইজিক্যাল টু স্পিকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মানি অ্যান্ড ট্রান্সাকশন ডিমান্ড ফর মানি অ্যান্ড প্রিকুশনারি ডিমান্ড ফর মানি অর্থাৎ লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা এবং সতর্কতা জনিত অর্থের চাহিদাকে এম ওয়ান যা ফাংশন অফ ওয়াই হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং ফটকা কারবার জনিত অর্থের চাহিদাকে এম টু যা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল তা দ্বারা দেখানো হয়েছে তাহলে যেখানে আমরা এটা দেখিয়েছি তা দেখানো হয়েছে দেখো এম ওয়ান এম ডি টি প্লাস এম ডি টি ডিপি এবং এম টু এম ডি এস অর্থের লেনদেন চাহিদা এম ডি টি অর্থের সতর্কতা চাহিদা এম ডি পি অর্থের ফটকা চাহিদা এম ডি এস বা এম টু তো উপরোক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে সুদের হার হলো অর্থ ধরে রাখার ব্যয় অপরচুনিটি কস্ট অফ হোল্ডিং মানি মাত্র অর্থাৎ সুদের হার কম হলে লোকের 
নগদ পছন্দ প্রবল হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় আয় অপরিবর্তিত থাকে তাই লোকের নগদ অর্থ ধরে রাখার চাহিদা সুদের হারের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত যে এম কেন্স তাই বলেছেন যে অর্থের নগদ অর্থ হাতে রাখার চাহিদা নির্ভর করে সুদের হারের সাথে সুদের হার বাড়লে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার চাহিদা কম হয় সুদের হার কমলে হাতে নগদ অর্থ ধরে রাখার আগ্রহ বেশি হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের মোট যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে তা নির্দিষ্ট থাকে এটা হচ্ছে অর্থের যোগান যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যোগান দান করেন করে থাকেন সুতরাং অর্থের মোট চাহিদা বা অর্থের নগদ পছন্দের চাহিদা এবং অর্থের মোট যোগানের পারস্পরিক প্রভাবেই অর্থের বাজারে সুদের হার রেট অফ ইন্টারেস্ট নির্ধারিত হয় তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা তিন প্রকার অর্থের চাহিদা দেখলাম এবং অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহলে আমরা যেমনিভাবে যে কোনো দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার চাহিদা এবং যোগান দ্বারা তো অর্থনীতিবিদ যে এম কেন্সও অর্থের বাজারে সুদের হার নির্ধারিত হয় বা অর্থের বাজারে সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা এবং যোগান দ্বারা অর্থের চাহিদার তিনটি প্রকার আমরা দেখেছি এবং অর্থের যোগান যেটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমরা ধরে নিলাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অর্থ নির্দিষ্ট থাকে তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থের যোগান স্থির ধরে নিলাম তাহলে আমরা এখন চিত্রের মাধ্যমে কিভাবে অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে সুদের হার নির্ধারিত হয় তা দেখব দেখো রেখাচিত্র অর্থের বাজারে ভারসাম্য এটি হচ্ছে লম্ব অক্ষে সুদের হার এবং ভূমি অক্ষে অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছে আমরা যেহেতু যেহেতু লেনদেন জনিত অর্থের চাহিদা এবং সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ জাতীয় আয় নির্দিষ্ট থাকে তাই কেন্স বলেছেন যে অর্থের পরিমাণ সেটা সুদের হারের উপরে নির্ভরশীল তাই এই যে দেখো লম্ব অক্ষে দেখানো হয়েছে অর্থের যোগান এবং এলপি নগদ পছন্দ রেখা হচ্ছে এলপি এম হচ্ছে অর্থের যোগান রেখা এবং এলপি হচ্ছে অর্থের চাহিদা রেখা বা নগদ পছন্দ রেখা তো অর্থের যোগান রেখা এবং অর্থের চাহিদা রেখা দুইটি পরস্পর ই বিন্দুতে মিলিত হওয়ায় সুদের হার নির্ধারিত হয়েছে আই ওয়ান অর্থাৎ সুদের হার অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় নগদ অর্থ নগদ পছন্দ অর্থের নগদ পছন্দ চাহিদা দ্বারা এবং অর্থের মোট যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে সুদের হার নির্ধারিত হয় আমরা এখন সুদের হার পরিবর্তন কিভাবে হয় তা দেখব এখন বাদিকে সুদের হার এবং নিচে অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছে এটি হচ্ছে এলপি হচ্ছে লাল রেখাটি হচ্ছে লিকুইডিটি প্রেফারেন্স কার্ভ অর্থাৎ নগদ পছন্দ রেখা অর্থের নগদ পছন্দ রেখা এবং লম্ব অক্ষে দেখানো হয়েছে অর্থের যোগান রেখা এবং সেভাবে দাম সুদের হার নির্ধারিত হয়েছে আই ওয়ান এবং ডান পাশের চিত্রে খ চিত্রে দেখা যাচ্ছে সুদের হার আই ওয়ান এখন যদি অর্থাৎ ভারসাম্য বিন্দু ইউ ওয়ান এখন যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে মোট অর্থ যোগান বৃদ্ধি করে এম ওয়ান থেকে এম টু করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারসাম্য বিন্দু ই টুতে নির্ধারিত হয় অর্থাৎ সুদের হার হ্রাস পেয়ে আই টুতে চলে আসে আবার যদি এমন হয় যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় যদি আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ জিএনপি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই যে এলপি নগদ পছন্দ রেখাটি আমরা জানি যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে নগদ পছন্দ রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে দেখো এই যে ডট ডট যে লাল রেখাটি সেই রেখায় পরিণত হয় স্থানান্তরিত হয় ফলে দেখো 
LP2 अथवा जातियों वृद्धि पे ले LP1 थे के LP2 है फॉल देखो आबार शुद्र हार वृद्धि पे I3 है जा E3 बिंदु दारा देखा ना है ऐसे ताहले निश्चय बुझा चो ताहले हम राय खाने देख लाम जे कि भावे शुद्र हार निधरी तो है एवं केंद्र बैंक ओट्रिक जो दी मोट और थेर जोगन वृद्धि पाए ताहले शुद्र हार राश पाए आबार जो दी जातियों এবং অন্য নব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে আবার সুদের হার আবার বৃদ্ধি পায় আশা করি এই বিষয়টি বুঝেছো তাহলে আমরা দেখলাম চিত্রে অর্থের যোগান রেখা m1 থেকে m3 2 তে স্থান পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এর ফলে সুদের হার i1 তে হতে i2 তে হ্রাস পেয়েছে এর কারণ লোকের হাতে নগদ অর্থ বেশি এসে পড়েছে ফলে তারা অধিক বন্ড ক্রয় করে যদি সুদের হার কম হয় অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে লোকে অধিক পরিমাণ অর্থ বন্ড ক্রয়ের জন্য রাখে ফলে বন্ডের দাম বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হার হ্রাস পায় আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে LP1 রেখাটি ডান দিকে স্থানান্তরিত হয় ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে I3 হয় সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের মতো সুদের হারও অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই বিষয়টি বুঝেছো তাহলে যে কোনো দ্রব্যের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় যেমন দ্রব্যের বাজার স্বর্ণের বাজার পাটের বাজার ধানের বাজার মাছের বাজার যেমন তার চাহিদা যোগান দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় পশুর বাজার যেমন তার তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় তেমনি ভাবে অর্থের বাজারেও অর্থের বাজারের যে উপাদান সেটি হচ্ছে সুদের হার এবং সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা এবং যোগান দ্বারা অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা তাহলে সুদের হার নির্ধারিত হয় তাহলে কেন্সের যে তত্ত্ব আমরা এখন কেন্সের তত্ত্বের সমালোচনা করব অনেক দিক দিয়ে কেন্সের তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে যেমন এক জাতীয় আয়ের উপর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেন নি কেন্স জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ঘটলে শুধু সুদের হারে পরিবর্তন ঘটে না অধ্যাপক হিক্সের মতে জাতীয় আয় ও সুদের হার এক যোগে পরিবর্তিত হয় তোমরা উচ্চ ক্লাসে এগুলো আরো ভালো এবং বিস্তারিতভাবে জানবে এবং দুই কেন্সের তত্ত্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে কিন্তু সঞ্চয় না থাকলে নগদ অর্থ হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না অর্থাৎ মানুষের কাছে যদি সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ যদি না থাকে তাহলে তাহলে মানুষ কি জন্য নগদ অর্থ হাতছাড়া করবে তা প্রশ্নই ওঠে না এই বিষয়টি কেন্স তার তত্ত্বে উল্লেখ করেননি বা সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করেছেন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এক থেকে যে প্রশ্নগুলো তৈরি করতে পারি অর্থাৎ তোমরা ভাষায় অনেক প্রশ্ন এখান থেকে তৈরি করতে পারবে একটি নমুনা দেয়া হয়েছে এখানে ছয়টি প্রশ্ন দেয়া হয়েছে দেখো এক মুদ্রা চাহিদা সৃষ্টিকারী উপাদান কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিয়োগ কারী প্রতিষ্ঠান গ বিশেষায়িত বিশেষায়িত ব্যাংক হ বাণিজ্যিক ব্যাংক সঠিক উত্তর উত্তর হচ্ছে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান দুই যে এম কেন্স এর মতে কয়টি উদ্দেশ্যে মুদ্রা চাহিদা সৃষ্টি হয় ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার সঠিক উত্তর হচ্ছে তিন অর্থাৎ গ তিন অর্থের চাহিদা সম্পর্কে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ যে এম কেন্স কত সালে নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন ক উনিশশো সাল খ উনিশশো সাল গ উনিশশো সাল ঘ উনিশশো সাল সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ উনিশশো সাল চার অর্থের চাহিদার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ যে এম কেন্স নিম্ন রূপ চাহিদার উল্লেখ করেন এক অর্থের লেনদেন জনিত চাহিদা দুই অর্থের সতর্কতা জনিত চাহিদা তিন অর্থের ফটকা কারবার জনিত চাহিদা সঠিক উত্তর কোনটি ক এক ও দুই খ এক ও তিন গ দুই ও তিন গ ঘ এক দুই তিন সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ এক দুই তিন অর্থাৎ তিনটি উদ্দেশ্যেই অর্থের চাহিদা হয় পাঁচ অর্থের লেনদেন জনিত চাহিদা নিম্নের কোনটির উপর নির্ভরশীল ক সঞ্চয় খ আয় গ সুদের হার ঘ ব্যয় সঠিক উত্তর হচ্ছে খ 
आय छय नम्बर प्रश्न अन्न्य अवस्था स्थिर थे मोट उत्पादन बृद्धि पेले कौनटर चाहिदा बृद्धि पाए क मुद्रार चाहिदा ख मुद्रार मूल्य ख मुद्रार क्रय क्षमता घ मुद्रार प्रचलन गति सठिक उत्तर हे मुद्रार चाहिदा क जनित चाहिदा देखने उद्दीपक आकार कतगुल प्रश्न दे मुद्रार फटका कारबार जनित चाहिदा कि ख सूधे हारे साथ अर्थे फटका जनित चाहिदा सम्पर्क की व्याख्या कर ग उद्दीपक अर्थे लेंदेन जनित और सतर्कता जनित चाहिदा रेखा अंकन करो एखान रेखा चित्र अंकन कर उद्दीपक जी एन पी बृद्धि पेले अर्थे लेंदेन जनित और सतर्कता चाहिदार क्षेत्र कीवर्तन विश्लेषण करो ये उच्चत दक्षता अर्थात जति आय बृद्धि पेले अर्थे लेंदेन जनित चाहिदा और सतर्कता जनित चाहिदा तार क्षेत्र में किवर्तन है उल्लेख कर सकल के धन्यवाद अत्यंत मनोज सहकार लेकर शुने आगामी क्लसर आमंत्रण जानिए ये आल्ला हाफिज